，我看谁这么大胆子，竟敢拦住本宫的去路！我乃长安侯旗下校尉，随花县主负责本次万国朝会，有责任维护秩序。哼，他为民月算什么东西？这里是玉京，不是他的清寒州。你带人把他的狗腿子赶走，不必顾忌。是。当街殴打百姓，该如何处罚？回县主的话，当退去长库，当众责罚石棍，严重者发配边疆，充苦役五年。那就带下去吧，送去御金府仗石棍，让他好好了解一下大晋的律法。你又算什么东西？给我打！是。竟敢在本宫面前放肆！来人，住手！太子殿下到。洛阳姑母，太子侄儿，一年未见。你又俊逸不少啊！贵府中人似乎不懂大晋律法，姑派人送他们去御京府学学。姑母没意见吧？太子侄儿帮助本宫教训不懂事的下人，本宫还要感谢太子侄儿呢。二小姐不是一直说要见她的太子哥哥吗？快去把二小姐叫！怎么感觉有双眼睛在盯着我？是。这谢瑶确实有几分姿色。太子哥哥，瑶瑶，好久没有见到你了。瑶瑶，切！好久不见。太子哥哥，都是我们不好。我们离开玉京太久，人生地不熟的，所以一不小心才惹得两位姐姐不开心了。谁是你姐姐呀、啊？因此挡住了我们的去路。太子哥哥，玉京什么时候变得这么可怕了？你等等，你等等，你等等。你刚才说什么？姐姐？哪来的姐姐？就是你身边的两位姐姐啊。啊、哦。他们年纪都比你小，你可别乱叫。如果我有什么做不好的地方，还请姑娘食言相告。我不想让你和太子哥哥误会。哼，竟敢抢我台词！怎么会呢？原来姐姐和太子殿下是旧相识啊！真没想到，姐姐竟把我想的这般心眼儿小。是呢。我和太子殿下确实是旧相识，只是佳姐去世之后，我便很少有机会见到太子殿下了。太子殿下，你带瑶瑶逛逛如今的玉京好不好呀？不好，姑今日没有时间，要送花县主回家。县主。我们走吧。嗯。刚刚那个竟然是魏明月的女儿，那个该死的魏明月教出来的女儿，也不会是什么好东西。母亲别生气，你也是没用的东西。要是你大姐，如今你有了劲敌。得努力抓住太子的心，明白了吗？明白了。好歹本宫刚刚回来，这点面子太后还是会给本宫的，那就再给你一次机会。听见了吗？女儿知道了太子殿下，您真好。姑哪里好了
，您没有偏袒谢家二小姐，我心中很欢喜。姑为何要偏袒她？你才是姑的人。要不去我们家坐坐吧？您不是说很喜欢我们家的氛围吗？可是姑一想到花将军，姑不胜酒力，恐怕你爹娘会觉得不太合适吧？不会的，太子殿下。哎，夫人。华将军，魏将军，太子殿下，的确是不太合适。长空正在为恩科备考，家中也确实需要清静一些，所以今天不方便招待了。魏将军所言极是，那姑先走了。不要再看了，娘，是我邀请太子殿下来家中做客的，您这样回绝他，是不是太过分了？哎呀，这两天啊，我仔细琢磨了一下，这太子殿下还真好。嗯，琉璃，与娘进来。娘现在想问问你，你要好好的回答娘。嗯，如果你哥跟其他的女人在一起，你会生气吗？那我有什么生气的呀？不过我得看看那个女子是不是能成为我嫂嫂。但是如果太子殿下跟其他女人在一起，不行，那那个女人就犹如这核桃。琉璃，你志向不小啊！什么意思啊？你除了青史留名的病美人，是不是还想当一国之母？娘，未来的皇后，我哪有那么厉害啊？那你就要记住一件事情：如果太子不先请旨表白于外，你不要过早的向他吐露你的心情。他毕竟是当朝太子